വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് സർ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിനെ കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഞങ്ങളെ ഇനിയും മണ്ടന്മാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എഴുത്തിൽ സംശയമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റാരോ എഴുതിയതാണെന്നാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മോഹൻകുമാർ നിരപരാധിയായല്ലോ ആ എഴുത്തിലെ കൈപ്പട രേഷ്മിയുടെതാണെന്ന് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എക്സ്പെർട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എക്സ്പെർട്ടിന് തെറ്റ് പറ്റിയെന്നാണോ ശ്യാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് നോ സർ അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല എഴുത്ത് വ്യാജമാണതാനും ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എക്സ്പേർട്സിന് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ലതാനും അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ഈ കുറിപ്പിൽ എനിക്ക് സംശയം തോന്നാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് രശ്മി എഴുതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പാണ് ഭർത്താവിന്റെ പീഡനം മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്ന് രശ്മി എന്നാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതുന്നവർ അവരത് എന്തിന് ചെയ്തു ആര് കാരണം ചെയ്തു എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതാറുണ്ട് ഇവിടെ ആ വ്യക്തതയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊരു പൂർണ്ണതയും എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ലോ ഇല്ല സർ ഈ ബുക്കിലാണ് എഴുത്ത് കണ്ടെത്തിയത് ഇതിലൊരു പേജാണ് എഴുതാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ ഹോം സയൻസ് നോട്ട് ബുക്ക് ഇതിൽ മുഴുവൻ വെജിറ്റേറിയൻ റെസിപ്പീസ് ആണ് ഇതുപോലെ വേറെ രണ്ട് ബുക്കുകൾ രശ്മിയുടെ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊന്നിൽ നോൺ വെജിറ്റേറിയനും മറ്റതിൽ ഡിസേർട്ട് റെസിപ്പീസുമാണ് മൂന്നിലും ഒരേ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗുമാണ് ഈ മൂന്ന് ബുക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഉണ്ടോ എനിക്ക് സാധിച്ചു മൂന്നിലും മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർ നായികമാരുടെ മുഖചിത്രമല്ലേ ഉള്ളത് മരണം നടന്ന വീട്ടിലും രശ്മിയുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലുമുള്ള ബുക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി നല്ല വായനാശീലമുള്ള രശ്മി തന്റെ ബുക്കുകൾ പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മരണം നടന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ഈ മൂന്ന് ബുക്കുകളിൽ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിരുന്ന ഈ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒടിവങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇറ്റ്സ് എ ഫോൾഡിംഗ് മാർക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രഷ് ഈ സംശയങ്ങൾ എഴുത്തിന്റെ പിന്നാലെ അല്പദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ഇനഫ് എവിഡൻസ് ടു ക്ലാരിഫൈ മൈ ഡൗട്ട്സ് എഴുത്തിലെ കൈപ്പടയും ഈ ബുക്കുകളിലെ കൈപ്പടയും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് സത്യമാണ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എക്സ്പേർട്സിന് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ബുക്കുകൾ രശ്മിയുടേതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈപ്പടി എന്താ അസംബന്ധമായി പറയുന്നത് ഇത് രശ്മി മരിച്ചിടുന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് ആണ് അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സർ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയറിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് രശ്മിയുടെ വിവാഹം അവര് ഹോം സയൻസിന് പഠിക്കാനേ പോയിട്ടില്ല സാധാരണ ഹോം സയൻസിന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ നോട്ട് വാങ്ങി എഴുതിയെടുക്ക ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും നോട്ട് ബുക്കുകൾ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഇതിൽ പേരുമില്ല ഇതും വെറൂഹം മാത്രം നോ ഇത് ഞാൻ രശ്മിയുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നെടുത്ത അവരുടെ നോട്ട് ബുക്കുകളാണ് ഇതിലെ കൈപ്പടയും റെസിപ്പി ബുക്കുകളിലെ കൈപ്പടയും രണ്ടും രണ്ടാണ് വളരെ സിമ്പിൾ എന്തോ അജ്ഞാത കാരണത്താൽ രശ്മി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് ഈ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മോഹൻകുമാറിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നു ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫോ ചെയ്യാൻ മിടുമിടുക്കന്മാരുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ രശ്മിയുടേതാണെന്ന് കരുതി ഈ റെസിപ്പി ബുക്കുകൾ എടുത്തതിലാണ് അവർക്ക് പാളിച്ച സംഭവിച്ചും പിന്നെ ഇതൊരു ആത്മഹത്യ അല്ല സർ ഇറ്റ്സ് എ മേഡർ വാട്ട് ദർ ഇ ടോക്കിംഗ് ദാറ്റ്സ് ദ ട്രൂത്ത് സർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെൽ പ്ലാൻഡ് ബ്രൂട്ടൽ മേഡർ അതിബുദ്ധിമാനായ ഒരു കൊലയാളിയുടെ കരവിരുത് ബട്ട് ഡോൺ വറി സർ ട്രസ്റ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് മീ ഇമ്പോസിബിൾ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ സാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐ ക്രോസ് ചെക്ക്ഡ് എവറി ചാൻസസ് ആൻഡ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഇതൊരു ആത്മഹത്യയാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ഐ ലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ സർ സർ എലിവിഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിങ് ഫോസ്ഫൈഡ് എന്ന രാസവസ്തുവാണ് അതിലെ പോയിസണിംഗ് ഫാക്ടർ അഞ്ച് ഗ്രാം സിങ് ഫോസ്ഫൈഡ് മതി ഒരാൾ മരിക്കാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ മരണം നടക്കുന്നത് പത്തോ
രശ്മിയുടെ കാര്യത്തിൽ മരണം ഏതാണ്ട് ഉടനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ രശ്മിയുടെ ബോഡിയിൽ അഞ്ച് ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ സിങ് ഫോസ്ഫൈഡ് ചെന്നിട്ടുണ്ട് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് രശ്മിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉദ്ദേശം പത്ത് ഗ്രാം സിങ് ഫോസ്ഫൈഡ് ചെന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് രശ്മിയുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എലിവിഷത്തിന്റെ അളവ് ട്വന്റി ഗ്രാംസ് സർ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ആസ് പെർ ഗവൺമെന്റ് റൂൾസ് എലിവിഷത്തിൽ ടു പെർസെന്റ് സിങ് ഫോസ്ഫൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇരുപത് ഗ്രാം എലിവിഷത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ സിങ് ഫോസ്ഫൈഡ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം എലിവിഷം കഴിച്ച രശ്മിയുടെ ശരീരത്തിൽ പത്ത് ഗ്രാം അതായത് അമ്പത് ശതമാനം സിങ് ഫോസ്ഫൈഡ് എവിടുന്ന് വന്നു ശ്യാം താൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബോട്ടിലുള്ള വിഷക്കൂട്ടല്ല രശ്മിയുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നത് ഐ സ്ട്രോങ്ലി സസ്പെക്ട് കൊലയാളിയുടെ കയ്യിൽ രണ്ടു തരം വിഷക്കൂട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുന്നു തേനും എലിവിഷവും ചേർത്ത മിശ്രിതമാണ് ബോട്ടിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ തേനിന്റെയും എലിവിഷത്തിന്റെയും പുറമെ ഹൈ ഡോസ് സിങ് ഫോസ്ഫൈഡ് കലർത്തിയ മിശ്രിതമായിരിക്കാം രശ്മിയുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനായാൽ രണ്ടു തരം വിഷക്കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ബോട്ടിലുള്ള മിശ്രിതം പൊലീസിന് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ ഇതൊരു മർഡർ ആകാൻ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ആരെങ്കിലും ബലമായി വിഷം നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തേനിൽ കലർത്തി വെക്കുക ഈ രണ്ട് രീതിയിലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകമാവൂ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു കൊലപാതകമാവാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല നോ ഇറ്റ്സ് ഇംപോസിബിൾ ഞാനൊരു പോസിബിലിറ്റി പറയാം സപ്പോസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ ചേർന്ന് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അവരിൽ ഒരാൾ മോഹൻ കുമാർ പോയി കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്കാരി പൂട്ടിയ അടുക്കളവാതിൽ തുറന്ന് വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി രശ്മി മുറിയിലില്ലാത്ത സമയം നോക്കി രശ്മിയുടെ കട്ടിലിനടിയിൽ കയറി ഒളിക്കുന്നു രശ്മി മുറിയിൽ കയറി വാതിൽ കുറ്റിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നു രശ്മി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ അയാൾ കട്ടിലിനടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു തന്റെ കയ്യിലുള്ള വിഷക്കുപ്പി തുറന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രശ്മിയുടെ ചുണ്ടിലേക്ക് തേനൽ കലർത്തിയ വിഷം കുറേശ് ഒഴിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അയാൾ വിഷമൊഴിഞ്ഞ മറ്റൊരു കുപ്പി കട്ടിലിലേക്ക് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും കട്ടിലിനടിയിലേക്ക് കയറി ഒളിക്കുന്നു പിറ്റേന്ന് ഒരു അജ്ഞാതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം വാതിൽ പൊളിച്ച് അകത്ത് കടക്കുന്നു അവർ തിരികെ പുറത്തിറങ്ങിയതും കൊലയാളി അടുക്കള വാതിൽ വഴി രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചൂടെ എന്തും മണ്ടത്തരമാണ് ശ്യാം പറയുന്നത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ വായിലേക്ക് വിഷം ഒഴിച്ചാൽ അയാൾ ഞെട്ടി ഉണരും പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കും സ്വാഭാവികമായി അവിടെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ നടന്ന ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ പ്രതികരിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് രശ്മി കിടന്നിരുന്നതെങ്കിലോ സർ സ്വയം കഴിച്ചതാണോ ആരെങ്കിലും ബലം പ്രയോഗിച്ച് കഴിപ്പിച്ചതാണോ എന്നറിയില്ല രശ്മി മൂന്ന് സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് കഴിച്ചിരുന്നതായി ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഉറക്ക ഗുളികകൾ കഴിച്ചു കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരാൾ സകല നാടീഞ്ഞരമ്പുകളും തളർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുക പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും ഓക്കെ സംവരിച്ചു പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ഒരു കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ട് ആ മുറിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കൂ എത്രയും വേഗം രക്ഷപ്പെടാനല്ലേ ശ്രമിക്കൂ ഒരു പക്ഷേ പോലീസാണ് ആദ്യം എത്തുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ പിടിക്കപ്പെടില്ലേ അതല്ലേ സാർ ചോദിക്കാമെന്ന് യെസ് പോലീസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മുറിക്കകത്തിരിക്കുന്നവന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുകയാണ് പുറത്തു നിൽക്കുന്നവന്റെ ദൗത്യം സാർ എന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഇതുപോലൊരു സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല കഷ്ടം ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു ഇത് വെറും ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ദൻ ടെൽ മീ വാട്ട്സ് യുവർ പോയിന്റ് ഹീ സെഡ് ഇറ്റ്സ് ഇംപോസിബിൾ ഇതൊരു കൊലപാതകമാവാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് സമ്മതിച്ചു ബട്ട് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഹ്യൂമൻലി പോസിബിൾ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ദാറ്റ്സ് മൈ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കേട്ടെടുത്തോളം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നവൻ അതിബുദ്ധിമാനാണ് നമ്മുടെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം അറിയാം സാർ ഇത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പത്രക്കാരുടെ മുന്നിൽ ഇതൊര